ജെഎൻയു സംഘർഷത്തിലെ അക്രമികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൌമതി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ജെ എൻ യു സർവകലാശാലയിൽ ജനുവരി അഞ്ചിനുണ്ടായ അക്രമം ആസൂത്രണം ചെയ്തവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു യുണൈറ്റഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങളായ മുപ്പത്തിയേഴ് പേരെയാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് എന്നാൽ അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതേസമയം ജെ എൻ യു വൈസ് ചാൻസലർ എം ജഗദീഷ് കുമാറിന് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി ആക്ടിവിസ്റ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ക്യാമ്പസിൽ ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന് വി സി ആരോപിച്ചു ഹോസ്റ്റലുകളിൽ അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ കണ്ടെത്താൻ വാർഡന്മാർക്ക് വി സി നിർദ്ദേശം നൽകി അതിനിടെ ജെ എൻ യു വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ പ്രസിഡന്റ് ഐഷി ഘോഷും സംഘവും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഡൽഹിയിലെ കേരള ഹൌസിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത് ക്യാമ്പസിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ആക്രമണത്തിൽ അധ്യാപകർ അടക്കം മുപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി വിദ്യാർത്ഥി സംഘം മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പോരാട്ടം തുടരണമെന്നും പിന്മാറരുതെന്നും പിണറായി വിജയൻ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറഞ്ഞു പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ മുൻനിര പോരാട്ടം നടത്തുന്നത് കേരളമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിദ്യാർത്ഥി പ്രതിനിധികളോട് വിശദീകരിച്ചു പോരാട്ടങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ പിന്തുണയിൽ നന്ദിയുണ്ടെന്ന് ഐഷി ഘോഷും പ്രതികരിച്ചു മരടിലെ പൊളിഞ്ഞ ഫ്ളാറ്റുകളുടെ കോൺക്രീറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം മുതൽ നീക്കം ചെയ്തു തുടങ്ങും ഇന്ന് പൊളിച്ച് രണ്ടിടത്തുമായി നാൽപ്പതിനായിരം ടൺ മാലിന്യമാണുള്ളത് അൽഫാസറീനിൽ നിന്ന് കായലിൽ വീണ കോൺക്രീറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കാൻ കരാറെടുത്ത വിജയ് സ്റ്റീൽസ് കരയിലേക്ക് മാറ്റും ആലുവ കേന്ദ്രമായുള്ള പ്രോംറ്റ് എന്ന സ്ഥാപനമാണ് നാല് ഫ്ളാറ്റുകളിലെയും കോൺക്രീറ്റ് നീക്കം ചെയ്യാൻ കരാറെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേസമയം മരടിലെ മറ്റ് രണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകളായ ജെയിൻ ഗോൾഡൻ കായലോരം എന്നിവ നാളെയാണ് നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർക്കുക അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ നടത്തുന്ന നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിക്കുന്നത് ഓരോ ഫ്ളാറ്റിലും സ്ഫോടനം നടത്തേണ്ട നിലകൾ തീരുമാനിച്ച് ഇടവിത്തികൾ പൂർണ്ണമായും നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന എല്ലാ തൂണുകളിലും ദ്വാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ചിരിക്കുന്നത് അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് പ്രധാന ഘടകമായ എമൽഷൻ സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ അടക്കിയ ഓരോ കാറ്റ്റ്രിഡ്ജ് വീതമാണ് ഓരോ ദ്വാരങ്ങളിൽ ഉള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാമാണ് ഓരോ കാറ്റ്റ്രിഡ്ജിലെയും സ്ഫോടക വസ്തുവിന്റെ അളവ് എസ് ടു ഒ ആൽഫാസറിയിലെ രണ്ട് ടവറുകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിത സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഇന്ന് സുരക്ഷിതമായി പൊളിച്ചു രാവിലെ പതിനൊന്ന് പതിനേഴോടെ ആദ്യം എസ് ടു ഒ ടവർ സ്ഫോടനത്തിലൂടെ തകർന്നു തുടർന്ന് ഇതിന്റെ പൊടിപടലങ്ങൾ അടങ്ങിയതോടെ പതിനൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന് ആൽഫാസറീനിലെ ഫ്ളാറ്റുകൾ പൊളിച്ചു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നേവിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ സമീപത്തൂടെ പറഞ്ഞത് കാരണം നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച സമയക്രമം പാലിക്കാൻ അധികൃതർക്കായില്ല എന്നാൽ സുരക്ഷിതമായാണ് സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നതെന്ന് എഡ്ഫൈസ് മേത്താവി ഉത്കർഷ് മേത്ത പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഭീകരവാദ സംഘടനയായ ഐ എസ് ശൃംഖല വ്യാപിക്കുന്നതായി ഡൽഹി പോലീസ് കേരളം അടക്കമുള്ള സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഐ എസ് വൻ രീതിയിൽ സംഘടന വളർത്തുന്നതായും പോലീസ് മഹാരാഷ്ട്ര കേരളം കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് യോഗങ്ങൾ നടക്കുന്നതായും ഐ എസ് ബന്ധമുള്ള പതിനൊന്ന് പേരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതായും ഡൽഹി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി ഇവരെ ഉടൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഡി ജി പിമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഡൽഹി പോലീസ് അറിയിച്ചു ഐ എസുമായി ബന്ധമുള്ള പ്രധാന കണ്ണയെ കണ്ടെത്താൻ അന്വേഷണ സംഘം ഗുജറാത്ത് തമിഴ്നാട് കേരളം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ ഐ എസ് ബന്ധം സംശയിച്ച് അറസ്റ്റിലായവരെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതെന്നും അറസ്റ്റിലായ മറ്റുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭീകരവിരുദ്ധ സേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡൽഹിയിൽ എത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ഇടുക്കി പീരുമേട്ടിൽ സുഹൃത്തിനെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പള്ളിക്കുന്ന് സ്വദേശി സൌമ്യയാണ് തൂങ്ങി മരിച്ചത് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ഭീഷണി മുഴക്കി തൂങ്ങി മരിക്കുകയായിരുന്നു സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ് വിവരം പോലീസിനെ വിളിച്ചറിയിച്ചത് പ്രണയ നൈരാശ്യമാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം ഏലപ്പാറയിലെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ സുഹൃത്ത് ഇയാളുമായി ഉണ്ടായ തർക്കമാണ് ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചത് പീരുമേട് പോലീസ് സുഹൃത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിട്ടയച്ചു പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൌമതി പ്രൈം ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ലക്ഷ്മി ചേരും ന